Katánia történelmében az Etna láva folyásai és a vulkán kitörésekhez kapcsolódó pusztító földrengések jelentős szerepet játszottak, itt számos látnivaló kötődik ezekhez a múltbéli eseményekhez. A város lakóinak életét a mai napig meghatározza az, hogy a világ egyik legaktívabb vulkányának a lábánál élnek. Katánia szimbóluma érdekes módon az elefánt, amely nem csak a város címerében, a főtéren és számos építészeti motivumban található meg, de még a foci csapatnak is ez a jelképe. The symbol of the city is the elephant fountain. The baroque composition was designed by Giovanni Battista Vaccarini in 1736. The black lava elephant dates back to Roman times and carries an Egyptian obelisk on its back. Originally placed separately in Catania, Vaccarini brought the two elements together after the 1693 earthquake. De mit keresít ennyi elefánt az Etna lábánál? Towards the end of the last great ice age, islands in the Mediterranean were connected by short-lived land bridges. Across these land bridges, herds of animals wandered onto the establishing islands of Sardinia, Sicily, Malta, Crete and Cyprus. As the centuries passed, many exotic species became extinct due to the changing climate and resources. The elephants of the Mediterranean would stick around though and evolve into dwarf elephants. At the dawn of the Iron Age, ancient people from Sicily founded the city, which later transformed into Catania. Legend has it that people were struggling to expand their city because of ravenous wild animals. But a pack of local elephants continually chased off the danger so that the inhabitants could grow their city in peace. Az elefántokat a mai napig nagy becsben tartják, és hisznek abban, hogy szerencsét hoznak, és megvédik őket az Etna vulkán kitöréseitől. Köszönjük vagytok, miért mondtam el nektek ennyi történetet a múltból. Ebben a leckében a Pass Simple, azaz az egyszerű múltidőt fogjuk megtanulni. A Pass Simple, azaz az egyszerű múltidő az első és legfontosabb múltidő az angol nyelvben. A képzése nem bonyolult, az egyetlen nehézséget az okozza, hogy a leggyakoribb igék sajnos rendhagyó módon ragozódnak. A rendhagyó igékről készítettem nektek egy táblázatot, amelyet szöveges és audio formátumban is le tudtok tölteni a videó leírásában szereplő link alól. I worked. You worked. He, she worked. We worked. You worked. They worked. Most pedig nézzük meg, hogy milyen esetekben kell ezt az igeidőt használni. Akkor használjuk, amikor olyan cselekvésekről vagy történésekről beszélünk, amelyek a múltban történtek, és a jelenhez semmi közük nincsen. Tudjuk azt is továbbá, hogy ezek a cselekvések vagy történések a múltban mikor következtek be, ez vagy egy időhatározó szó fejezi ki, vagy a szövegkörnyezetből egyértelműen kiderül. Mary spent her teenage years in a small town. Ez egy hosszú múltbeli időszakra vonatkozik, és bár nincsen időhatározó szó a mondatban, mégis egyértelműen kiderül, hogy Méri már nem gyerek, tehát passzimpot kell használnunk. Természetesen itt is, akár csak a többi igeidőnél vannak jellemző időhatározó szók, amelyek, ha benne vannak a mondatban, akkor passzimpot kell használni. Yesterday, last week, last month, last year, I started working here two years ago. Mike passed his exam last week. Az évszámokkal és pontos múltbeli dátumokkal is pass szempont kell használni. The ballpoint pen was invented in the 19th century. The church was built in 1648. A mondatban nem kell feltétlenül és kötelezően időhatározó szónak lennie. A lényeg az, hogy aki beszél és aki hallgatja, illetve aki írja és aki olvassa, mindannyian tudják, hogy amiről szó van, az a múltban mikor történt. Hanem is pontosan, de legalábbis időszakhoz, időponthoz tudják kötni az eseményt. The Egyptians used papyrus for writing. Shakespeare wrote this poem. Nagyjából tudjuk, hogy mikor írta a költeményt, és azt is tudjuk, hogy már nem él, tehát nem nagyon fog több művet alkotni. Lezárt múltbeli cselekvésről van szó, aminek semmi köze nincs a jelenhez. Nagyon fontos az is, hogy ha rákérdezünk, hogy valami mikor történt, akkor passz színpont kell használnunk, hiszen ebben az esetben egy konkrét múltbeli időpontról kérdezősködünk, egy konkrét múltbeli időpontról beszélünk. When did you see this film? 
történetek elmesélésénél, tehát amikor gyakorlatilag felsoroljuk, hogy mi minden történt egymás után, szintén pass szempont kell használni minden egyes lezárult cselekvésre. I got up at six o'clock in the morning. I took a shower. I had breakfast. I got dressed. And I left for work. Van egy nagyon egyszerű trükk, amelyet a magyarról angolra való fordítás során tudunk alkalmazni, annak megállapítására, hogy pass szimpolt kell lehasználnunk a mondatban. Ha a magyar mondatban a múlt idő igekötős igével van kifejezve, akkor az esetek 99%-ában általában pass szimpolt kell használni, ugyanis a magyar nyelv az igekötővel fejezi ki egy igének, egy cselekvésnek a befejezettségét. Ha tetszett a videó, kövess YouTube csatornámat is, és nézd meg a többi videót is!